يا شهر البركات يا رمضان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے متعلق سوال آیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی اولاد تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل سات اولاد تھی جن میں سے چار لڑکیاں اور تین لڑکے ان سات میں سے چھ تو بی بی خدیجۃ القبرا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بطن سے پیدا ہوئے اور ایک بی بی ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوا تو کل سات اولادیں ہیں چار بیٹیاں ہیں اور تین بیٹے چاروں کی چاروں بیٹیاں اور دو بیٹے بی بی خدیجۃ القبرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے بیٹیوں کے نام زینب رضی اللہ تعالی عنہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیٹوں کے نام جو بی بی خدیجہ القبرا سے پیدا ہوئے بڑے بیٹے کا نام قاسم جس پر آپ کی کنیت پڑی ابو القاسم جو عرب میں رواج ہے کہ پہلے نرینہ اور آج جو ہوتی ہے نا جو بیٹا ہوتا ہے اس کے اوپر باپ کی کنیت رکھتے ہیں تو جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ابو الحسن آپ کی کنیت تھی لیکن آپ لوگوں سے کہتے تھے کہ نہیں مجھے ابو الحسن نہ بلایا کرو مجھے اس کنیت سے بلایا کرو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دی ہے وہ ہے ابو تراب تو بہرحال اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا نام حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ دو بیٹے جو ہے وہ بی بی خدیجۃ القبرا سے ہیں حضرت قاسم اور حضرت عبد اللہ بی بی ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو آپ کے صاحبزادے پیدا ہوئے ان کا نام ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ مدینہ میں پیدا ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی چھ اولادیں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ان چھ میں سے دو کا انتقال بھی مکہ مکرمہ میں ہوا جو آپ کے دونوں صاحبزادے قاسم اور عبداللہ اور آپ کی بیٹیوں میں سے تین بیٹیوں کا انتقال مدینہ میں ہوا بی بی رقیہ بی بی ام کلثوم اور بی بی زینب اور بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے چھ ماہ بعد ہوا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوا تو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوا تو یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنے چھ بچوں کو دفن کیا اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک رول ماڈل بنا کر پیش کیا اور انہی ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواس عبداللہ کو بھی دفن کیا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا جو بھی بچپن میں فوت ہوا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر دی گئی اور وہ بھی اس طرح کہ آپ کی امت آپ کے نواسے کو شہید کرے گی جو کلمہ گو ہوں گے تو سوچیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو اپنے آنکھوں سے اپنے علم میں سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر اس کو کہتے ہیں صبر جمیل اور اسی کی اپنی امت کو بھی تلقین کی صبر جمیل اللہ اکبر اللہ اکبر ہم اندازہ نہیں کر سکتے اس حلم کا جو میرے رب نے اپنے حبیب کو عطا کیا 
اس صبر کا اس حلم کا کہ طائف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے کہ آپ کے جوتا مبارک خون سے بھر گیا اور جبرائیل علیہ السلام جب آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس میرے ساتھ ملک الجبال ہے پہاڑوں کا فرشتہ ہے اب حکم دے تو ان وادی والوں کو یہیں پہاڑوں میں کرش کر دے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کرش کرنے کے بجائے کیا کیا اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ عز و جل سے دعا کی کہ رب یہدی قومی فإنہم لا يعلمون اے میرے رب میری قوم کو ہدایت دے یہ نہیں جانتے کہ ان کے پاس کون آیا ہے اللہ اکبر اسی لئے تو اللہ نے آیا کا فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور کیوں نہ ہو آپ رحمت جب ساری کائنات کی ہر چیز نور محمدی سے بنائے گئی اس پر بھی ایک درس موجود ہے آپ اس کو سن سکتے ہیں کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے کائنات کی ایک ایک چیز ہے